আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শালম 360 পক্ষ থেকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই পর্বের ভিডিও দেখার জন্য আজকে এই পর্বের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে পরীক্ষা দিয়ে আপনারা পরীক্ষার মধ্যে কোনো ধরনের ভুল অথবা অন্য কোনো সমস্যা হয় তাহলে কিভাবে আপনারা সার্টিফিকেটটি সংশোধন করতে পারেন এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যারা আপনারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটগুলো সংশোধন করতে চান আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে পারেন আপনাদের কাজে আসবে ভিউয়ার্স যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন দয়া করে চ্যানেলটি এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনে ক্লিক রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ভিউয়ার্স আমি চলে গেলাম একটি ওয়েবসাইটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ওয়েবসাইটটি আমি লিঙ্কটি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা এক্সাম বউ লেখে ইডিউ ডট বিডি লেখা সার্চ দিলে এই অপশানটি চলে আসবে আপনারা এখানে ঢুকে তারপরে দেখে নিতে পারবেন খুব সহজে আসলে এখন আমরা দেখ দেখাচ্ছি যে অনলাইনে সনদপত্র সাময়িক সনদপত্র দি নকল সনদপত্র আপনার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সংশোধনী যাচাই বাছাই এর আবেদন ও বিবরণ ওকে তো এখানে দেওয়া আছে তাদের টু ডাউনলোড হেল্প ডকুমেন্ট এখান থেকে আমরা ডাউনলোড দিয়েও দেখতে পারবো তাদের এখানে এই কপিটি এখানে অবশ্যই আমি ডাউনলোড করে রাখছিলাম যে দেখার জন্য তো এখানে কিছু প্রক্রিয়া আছে আপনারা যেই জিনিসটি জানতে চাচ্ছেন সেই বিষয়ে আজকে যেহেতু শেয়ার করতেছি এখানে লেখা আছে প্রথমে দেখুন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত জনতা ব্যাংক আর আর সি এবং এস আর সি সংশ্লিষ্ট অথবা বাউবি মেন ক্যাম্পাসের জনতা ব্যাংক শাখা এ নির্দিষ্ট সেবার জন্য নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে রসিদটি সংরক্ষণ করতে হবে ফির হার ওই ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে আমরা এই ওয়েবসাইটে চলে গেলাম অলরেডি চলে গিয়ে এখান থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো যে আপনারা সার্টিফিকেট সংশোধন অথবা অন্য কোন কোন বিষয়ে সংশোধন করতে চাচ্ছেন আমরা সেই ওয়েবসাইটে ক্লিক দিলে দেওয়ার সাথে সাথে এই ওয়েবসাইটে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে অবশ্যই আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন যে ফি কোন জিনিসের কত ফি যেমন এস এস সি এইচ এস সি বি এ বি এস এস এবং এখান থেকে বি এ বি এ বি ই তারপর আপনার আছে বি এস এন এগুলো সব আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন যার যেই পরীক্ষা যার যেই বিষয়ে যার যে সাবজেক্ট আপনারা সেখান থেকে সিলেক্ট করে কি নিতে চান আপনারা মেন সার্টিফিকেট এখানে আরও অনেকগুলো অপশান দেওয়া আসছে আপনারা মার্কশিট না কোন জিনিস নিতে চাচ্ছেন আপনি সেই বিষয়ে অবশ্যই এখানে ফিট দেখে নেবেন ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা আলাদা যেমন এস এস সির আপনার মেন সার্টিফিকেটের চারশো টাকা এটি আমরা আমাদের বর্তমানে কিন্তু জমা দেওয়া হয়ে যায় অলরেডি সাথে সাথেই এখন আপনারা তুলতে টাকা জমা জমা দেওয়া লাগবে না মেন সার্টিফিকেটের সংশোধনের ক্ষেত্রে আবার আপনাদের টাকা জমা দেওয়া লাগবে তো মার্কশিট সার্টিফিকেট এইগুলো সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানা হয়ে থাকে এখান থেকে দেখে নেবেন যে সার্টিফিকেট সংশোধন হলে চারশো টাকা জমা দিতে হবে এটাই তারপর আমরা আবার চলে গেলাম এখানে তারপর আছে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার পূর্বে আপনারা এখানে দেখুন যে ব্যাংকে টাকা ব্যাংকে ফি জমা করার পূর্বে দুই তিন চার নং দাপ অনুসরণ করে আপনি আবেদন করতে পারবেন কি না তা যাচাই করে নিতে পারেন অর্থাৎ এই যে আপনার দুই তিন চার এইগুলো আপনারা দেখে নেবেন যদি মনে করেন এই ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি নিজেই আবেদন করতে পারবেন তাহলে আপনি টাকা জমা দেবেন ব্যাংকের রসিদ দিয়ে আপনি টাকা জমা দেবেন বাউবির ওয়েবসাইটে ওকে তারপর এখান থেকে আসছে যে এক্সাম ডকুমেন্ট মেনু এখানে আপনারা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে এখানে ক্লিক দেবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের অপশানটি চলে আসবে এখানে একটি নতুন মেনু দেখতে পারবেন যে যে সেবার জন্য ফি জমা দিয়েছেন সেই মেনু অপশনে ক্লিক করুন ওকে একটি নতুন ওয়েব পেজ চালু হবে এখানে শিক্ষার্থী আইডি টাইপ করুন এবং গো টু বাটনে ক্লিক করুন যদি শিক্ষার্থী আইডি ঠিক থাকে তাহলে শিক্ষার্থী মৌলিক তথ্যসমূহ প্রদর্শিত হবে ওকে তারপর আছে ব্যাংকে ফি জমা দেওয়ার তথ্য পূরণ করতে হবে সেবার ধরন জরুরি সাধারণ নির্বাচন করুন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এগারো ডিজিটের মোবাইল নাম্বার টাইপ করুন এছাড়াও মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট এর ক্ষেত্রে উপর উল্লেখিত তথ্যের সাথে বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা জাতীয় জাতীয়তা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করুন সংশোধনের ক্ষেত্রে উপর উল্লেখিত তথ্যের সাথে শিক্ষার্থীর নাম পিতামাতার নাম 
জন্মের তারিখ প্রযোজ্য তত্ত্ব সঠিকভাবে টাইপ করুন তবে এস এস সি প্রোগ্রাম ব্যতীত অন্য কোনো প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীর জন্ম তারিখ সংশোধনের সুযোগ পাবেন না আসলে আপনারা যে জিনিসটি কমেন্ট করেন যে সবার সবচেয়ে চাইতে বেশি যেটি সমস্যা আমাদের বাবুবের অনু আপনার যে জন্মের তারিখটি নিয়ে তো যারা জন্মের তারিখ এস এস পরীক্ষার সংশোধন করতে চাচ্ছেন শুধুমাত্র আপনাদের হবে এতে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন আর না দিয়ে থাকেন অর্থাৎ সার্টিফিকেট আপনি যদি সংরক্ষণ করে থাকেন অথবা সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করার আগেও আপনি চাইলে দিতে পারবেন এই আবেদনটি দিয়ে আপনি সংশোধন করতে পারবেন তো আপনি নিজেদের যদি পারেন আবেদন করতে তাহলে কিন্তু টাকাটি জমা দিয়ে নিজে আবেদন করবেন তাহলে সঠিকভাবে হবে আর বাউবির ও এগুলো যেগুলো আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে সেখানে তেমন একটি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় না আসলে একটি লজ্জাজনক ব্যাপার যে সুন্দরভাবে কেউ কোনো স্যাররা বুঝিয়ে কিছু বলে না এবং শুধু চেঁচামেচি করে এটাই মানে আমরা আসলে এগুলো দুঃখজনক বিষয় কি বলবো আমি যদি আপনারা পারেন নিজেরা আবেদন করে নেবেন ওকে আমি এই পুরো ডিটেলসে এখানে দেখাচ্ছি সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে ও সতর্কতার সাথে পূরণ করে করুন সমস্ত তথ্য পূরণ করা হলে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবেন ঠিক আছে এবার আপনি একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দেখতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি প্রিন্ট করুন প্রিন্টকৃত ফর্ম এর সাথে ব্যাংকে ফি জমা দেওয়ার রসিদ ও উপরলিখিত কাগজসমূহ ছবিযুক্ত মূল আইডি কার্ডের ফটোকপি সত্যায়িত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র সাময়িক সনদপত্র এস এস সি জে এস সি পরীক্ষা দিলে পরীক্ষা দলিল পত্রিকার বিজ্ঞাপন থানায় জিডি এগুলো রাখবে না আসলে শুধুমাত্র থানায় জিডি করতে পারেন অসুবিধা নেই পত্রিকায় আপনারা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই এখান থেকে জে এস সি পরীক্ষার দলিল এটি আপনারা দিয়ে দেবেন অথবা এস এস সি পরীক্ষা আপনি যে দিয়েছেন অথবা আসলে জন্ম নিবন্ধন যে আপনার আছে জন্ম নিবন্ধন এই জন্ম নিবন্ধনটি সঠিকভাবে সংশোধন করে নেবেন আগে জন্ম নিবন্ধনটি সংশোধন করার পর আপনি এই আবেদনটি করতে যাবেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য অনেক হেল্প হবে যদি কেউ বিএ বিএসএস সংশোধন অথবা এস এস সির পরবর্তী সময়ে সংশোধন করতে চান তাহলে আপনার যদি এস এস সিটা সঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না আপনি এস এস সি সার্টিফিকেট সাবমিট করে ওটি সংশোধন করতে হবে ঠিক আছে তারপরে আপনি আবেদন করবেন আর এই প্রক্রিয়া আপনি অনুসরণ করলে অবশ্যই আপনার কাজে আসবে আবেদনটি গ্রহণ করার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনরায় আবেদনটি যাচাই বাছাই করে দেখবেন এবং শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীকে আবেদন গ্রহণ নিশ্চিত করুন সাপেক্ষে একটি রসিদ প্রদান করবেন ওকে মানে যেখানে আপনি জমা দেবেন যেমন আপনার ডাকা যদি হয় তাহলে ডাকার আপনার মেন ক্যাম্পাসে যেতে পারেন অথবা আঞ্চলিক কোনো কেন্দ্র থাকতে পারে আমাদের সিলেটে যেগুলো আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে সেখানেও আপনারা যেতে পারেন গিয়ে জমা দিতে পারেন ঠিক আছে তো জমা দিয়ে আপনি আবেদন করার পর জমা দিতে পারেন যদি আপনি এইগুলো না জানেন তাহলে শুধুমাত্র এখানে নিয়ে গেলে হবে দশ নম্বর রসিদটি ভবিষ্যতে আপনার পরীক্ষা সংক্রান্ত দলিল গ্রহণের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করুন এছাড়া ছবি সহ মূল আইডি কার্ডে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র সাময়িক সনদপত্র জে এস সি এস এস সি পরীক্ষা দলিল প্রদর্শন করুন বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে অনলাইনে আবেদনের পরবর্তী আপনার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শিক্ষার্থীকে আঞ্চলিক কেন্দ্রে অথবা মেন ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সুসম্পূর্ণ করতে হবে নতুবা আবেদনটি বাতিল বলে গণ্য হবে আপনি যদি আবেদন করেও থাকেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের যে আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে সেখানে আপনার আঞ্চলিক কেন্দ্র যেই জায়গায় হয় না কেন আপনি সেটি জেনে সেখানে উপস্থিত হতে হবে আপনাকে তাহলে ভিউয়ার্স আপনারা নিজেরাই এই আবেদনটি করতে পারবেন যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা করতে পারবেন তাহলেই আপনারা আবেদন করবেন আর যদি মনে করেন আপনারা আবেদন করতে পারবেন না তাহলে আপনাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রে আপনারা জন্ম নিবন্ধন অথবা যদি আপনার এস এস সার্টিফিকেটের সংশোধন ঠিক থাকে তাহলে অন্য কোনো সার্টিফিকেট সংশোধন করার জন্য আপনার অন্যান্য যেগুলো আছে তথ্য সেগুলো আপনি নিয়ে তারপরে আবেদন করতে পারবেন আর আপনি যদি না করতে পারেন তাহলে আপনি সরাসরি মেইন ক্যাম্পাসে গিয়ে আপনার জমা দিতে পারেন অথবা আঞ্চলিক কেন্দ্র যেটি আছে আপনার এলাকায় সেই আঞ্চলিক কেন্দ্রে গিয়ে আপনিও জমা দিতে পারবেন এটাই ছিল আজকের মূল বিষয় যে আপনারা কীভাবে সংশোধন করতে পারেন তো যদি আবেদন না করতে পারেন তাহলে আপনারা আঞ্চলিক কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন এখান থেকে আপনারা সরাসরি চলে যাবেন আপনাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রে আর নিজে যদি করতে পারেন তাহলে এই সিস্টেমে আবেদনটি সম্পন্ন করে তা তারপর আপনারা যেমন আমরা যদি এখানে চলে যাই তাহলে এই যে এখানে ক্লিক দিলে আপনাদের অপশনটি চলে আসবে সেখান থেকে আপনারা খুব সহজে আবেদন করতে পারবেন 
আর ফিটি আমরা এখানে দেখতে পারলাম এবং ফি আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রত্যেকটির লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে বুঝে আবেদন করতে পারবেন ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনে ক্লিক রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে সমাপ্ত করলাম আল্লাহ হাফিজ